Hi guys! How are you? Sana okay lang kayong lahat. Siguro, this is the right time para linawin po natin na wala pong lockdown sa Metro Manila. Please, please, stop spreading fake news. Parang awa nyo na ho. Wala akong magla-lockdown. At kung meron man, malalaman po ninyo. Second siguro na isang thought na dapat din malaman ninyong lahat. It's really unhealthy, di ba? It's really unhealthy for you guys to think na may tinatago yung gobyerno sa inyo, okay? It's very unhealthy. Dahil ang Duterte administration, of course, lahat ng mga frontliners natin, lahat ng agencies involved, naging honest sila sa inyo from the start. Nung nagkaroon ng case, nung may mga persons under investigation, diniklear naman sa inyo yun, dinisclose naman sa inyo yun. So, it would be very unfair and very unhealthy na makakatanggap ako, nakatanggap ako halos ng 25 na chain text messages. Ganun yun ba tawag doon? Na allegedly, ang nanay daw nila ay nagtatrabaho sa World Health Organization at uh, sooner or later daw magkakalockdown. May quote-in-quote, nagtatrabaho sa press. May quote-in-quote, nagtatrabaho sa MMD. Nahihiya lang daw ang gobyerno, hindi lang daw kayang aminin ng gobyerno na magkakalockdown. That's not true. Please stop spreading fake news. Please. Okay, so sige. Kapal ng ki huwag namang kilay ang pansinin. Tama, okay? Hindi totoo na lockdown ng Metro Manila. Wala lang pong pasok yung mga estudyante, yung mga bata. Pero kung sasabihin natin na may lockdown, wag po. Huwag po tayong mag ng panic. Okay? Aha. Wala na ba kayong ibang questions? Kasi kung ano-ano mga websites yung mga pinapanood ninyo, kung ano-anong websites yung binabasa nyo, then later on, malalaman nyo pala. Fake. Isishare nyo pa. Huwag ganun. Hindi nakakatulong yun. Anything? Any more questions? Wala na? So again, uh, kailangan hong maliwanagan kayong lahat na hindi po lockdown ang Metro Manila. Pangalawa, wala pong tinatago ang gobyerno sa inyo. Kung ilan po talaga yung kaso, kung ilan po yung persons under investigation, yun po yung napapanood nyo sa news. Alright? Hindi po ito yung tamang panahon para magsisihan. Hindi po ito yung tamang panahon para isipin niyo na may tinatago ang gobyerno sa inyo. Hindi po ito yung panahon para magpanik, alright? Mag-ingat lang po tayo, which is very funny right now dahil nagiging back to basic tayo lahat. Tinuturuan po tayo kung paano maghugas ng kamay, alright? Kung paano magkaroon ng proper hygiene, which is just at the first place prior to NCOV, dapat marunong tayo nun, right? So yun lang po yung measure na lagi nating tandaan. And of course, yung social distancing. Iwasan po muna natin yung mga mass gatherings, alright? Iwasan po natin yung mga malalaking events para lang po makontrol naman natin yung nangyayari. So yan, yan ang katotohanan, okay? Walang lockdown. Walang lockdown. So please stop spreading fake news, okay? Ikalat po ninyo sa inyong mga kaibigan na hindi po dahil walang pasok yung mga bata or yung mga estudyante ay lockdown na po sa Metro Manila. So with that, enjoy your day. I'll be live at CNN in a few minutes. Naisap ko lang kasi ang dami ko nang natatanggap na mga text messages eh. Iwasan nyo yan ha? Alright, sige go. Ano itong mga questions? Alright, huwag niyong pansin. Okay lang, okay lang laitin. Sanay na akong nilalait. Hindi pala totoo ang lockdown. Yes, walang lockdown. Alright. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Wala kayong questions? Anything? Okay. Kaya ako kayo ni Yaya makipag-usap sa akin kasi hindi ko na hindi ko na kaya. Opo ma'am, hindi totoo ang lockdown. Alright, good. Tama yan. Okay. Okay, thank you for appreciating my beauty but please put in mind na wala pong lockdown ng Metro Manila. Alright? 
Okay, mag-ingat po kayo. O oh, wala na. Alright. Sige lang, uh, spread the word. You know, tulungan nyo ang gobyerno na mag-spread ng tamang balita. Mag-spread ng uh, naaangkop na balita. Alright. Yung totoo. Alright, so... Ipaubaya ang DO... So, yes, pinapaubaya po natin sa DOH ang COVID-19. Sila po ang lead agency dyan. Pero yesterday, kung maalala po ninyo, ay nagkaroon ng Metro Manila Council Meeting at sa MMDA po ginagawa yan. At napaka-importante pong sa amin ninyo marinig kung ano po yung napag-usapan ng labing pitong Metro Manila mayors and the representatives. Importante maliwanag yung napagkasunduan. No lockdown. That's why I am doing this live para po talagang ikumpirma sa inyo na wala pong lockdown sa Metro Manila since MMDA po ang main agency for Metro Manila bukod po sa mga local executives natin of course, di ba? So at least alam ninyo. Aha. Uh -huh. Ano pa? Wala na kayong questions? Mga OA daw ang tao sa kanila. Well, that's fine, that's fine. You know? Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na nagpapanic buying, ganyan. Um, siguro lang wag naman din yung sobra. Like yesterday, may mga tao na nag bumibili ng box-box ng alcohol. I think that's too much already, right? So, wag namang umabot sa ganun. How about the coding? Yes, it's still uh, in effect. Right? Um, hindi po nang... Hindi po titigil ang ating traffic laws and policies because of NCOV, no? Kung magkakaroon man po ng lifting sa ating number coding scheme, malalaman po ninyo. Again, huwag po kayo magpakalat na kahit na ano, ha? Mm -hmm. Dito sa Naga Cam Sur, may luluwas sanang pamilya, hindi na tumuloy dahil posible daw sa lockdown. Alright, I'll be in Camarillas Norte this weekend. And... Uh, Walang lockdown. Ang kulit. Ma'am, regarding po sa flights local at international, hindi po ba apektado? Well, merong guidelines dyan. Right? Hindi nasaklaw ng MMDA yan. Pero updated naman tayo dyan. May mga flights lang na um, closely monitored. Pero hindi rin para i-lockdown. Right? Anything? O, oh, sige. Okay na. Alright na tayo. So, walang lockdown, alright? And please don't panic. And enjoy the rest of the day, alright? Bye, guys! Bye-bye!